அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூட விமலா மேம் சென்னையில இருந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆன்லைன்ல நடைபெற்ற ஞான முகாம்ல கலந்துட்டு தெளிவு பெற்றிருக்காங்க அவங்க அனுபவத்தை நம்ம கூட பகிர்ந்துக்க போறாங்க நன்றி மேடம் வணக்கம்ப்பா இந்த அனுபவ உரையை பகிர்ந்துக்க வாய்ப்பு கொடுத்த பகவத் மிஷனுக்கு நன்றி வந்திருக்கிறேன் சாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் நான் வந்து பேசிக்கலா உடல் மூலமா தான் மனச புரிஞ்சுட்டேன் ஸோ உடனே நான் புரிஞ்சுட்டது வந்து எப்படின்னா உடலோட முதல்ல உடலோட உருவாக்கம் எப்படி அப்படிங்கிறத கத்துட்டேன் ஸோ ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது நம்மளோட பார்ட் அதுல ஒண்ணுமே இல்லை உடல் வந்து தன்னைத்தானே உருவாக்கி கொள்கிறது ரெண்டு செல்ஸ் மேட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதோட ஃபார்மேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிறது அதில் நம்மளோட ரோல் ஒன்றும் இல்லை நம்ம கை இப்படி இருக்கணும் கால் இப்படி இருக்கணும் நம்மளோட டெசிஷன் இல்லை உடல் தனக்கு வேண்டியவாறு தன்னை உருவாக்கி கொள்ளுகிறது அப்படின்னு நான் உடம்பை பற்றி படித்தேன் அந்த மாதிரி இயக்கம் உடம்போட இயக்கம்னு வரும்போது ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சாப்பிட்றோம் சாப்பிடும்போது நம்ம வந்து சாப்பாட்டை வாயில் போட்டோம்னா ஒரு சலைவா செக்ரீட் ஆறுதுலேருந்து ஆஹ் அந்த நம்ம நுறுங்க தின்றால் நூறு வயதுன்னு சொல்லுவாங்க நுறுக்கி இல்லை நுறுங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஹ் நம்மளோட பாடி வந்து ஆஹ் ஹார்டான பொருளை கடவா பல்லுக்கும் சாஃப்ட் ஆனதுல நுனி பல்லுலையும் பண்ணிடும் அப்புறம் உள்ள டைஜஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கிற இயக்கம் ஸோ அதுல நம்மளோட ரோல் ஒன்றும் இல்லை அந்த நம்ம சாப்பிட்டதுலேருந்து ஆற்றல வேண்டின ஆற்றலை தனக்கு எடுத்துட்டு மீதியை வந்து எக்ஸ்பிரிஷனா வெளியில தள்ளிடுறது அதுலயும் நம்மளோட ரோல் ஒன்றும் இல்லை ஸோ உடம்போட இதெல்லாம் அனிச்ச இயக்கங்கள் இச்ச இயக்கங்கள் வேணா நம்ம பண்ணலாமே தவிர அந்த அனிச்ச இயக்கங்கள்ல நம்மளோட ரோல் ஒண்ணும் இல்லைன்னு கத்துட்டேன் அந்த மாதிரி வேண்டாதது ஏதாவது உடம்புக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா அது வச்சுக்காது உடனே வெளியில தள்ளிடும் லைக் இப்போ ஒரு சும்மா நம்ம வீட்டுல தாளிக்கிறோம் அந்த வாசனை கொஞ்சம் கூடித்துனா கூட தும்மலாம் அது வந்து வெளியில வந்துடும் அந்த மாதிரி இப்போ சப்போஸ் இன்டைஜேஷன் இருக்கு அப்படின்னா அது ஐதர் வாமிட்டிங் ஆவோ இல்ல ஒரு லூஸ் மோஷன் ஆவோ வெளியில தள்ளிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி கத்துட்டேன் அந்த மாதிரி உடம்போட இயக்கம் நடக்கிறதுக்கும் அந்த மாதிரி உடம்போட இந்த மாதிரி வெளியேற்றம் நடக்கிறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஆற்றல் தேவை அப்படின்னு ஆஹ் அது மாதிரி இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதுல வந்து காஸ் ஹேண்ட்லிங் நம்ம வந்து சிம்டம்ஸ் மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது காஸ் ஹேண்டில் பண்ணும்பாங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க வந்து எந்த இந்த நோய்க்கு இது இந்த நோய் அந்த மாதிரி வச்சுக்காதீங்க காசு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கா இல்லையா அவ்வளவுதானே காசு ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம எப்படி பில்டின் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சுன்னா எது வந்தாலும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த செஷன் வாஸ் அபவுட் மனம் ஸோ அந்த மனம் கிளாஸ் வந்து எடுக்கும்போது அவர் வந்து மனத்தோட ஆற்றல் மனத்தோட பவர் அப்படின்லாம் நிறைய சொல்லிட்டே வந்துட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டு மனத்தோட இயக்கம் அதை பத்தி சொல்ல வரும்போது மனத்தோட இயக்கத்தை வந்து துல்லியமா சொன்னவர் வந்து பகவத் ஐயா அப்படின்னு சொன்னார் அந்த இடத்துலதான் ஐ ஹேர்ட் த நேம் பகவத் ஐயா ஃபர்ஸ்ட் நான் அது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டது இல்லை ஆஹ் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அதுலயுமே அந்த எங்களுக்கு அவங்க சொன்னது வந்து அந்த குரங்கு கதை ஆஹ் லைக் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஒரு ராஜா வந்து அந்த ராணிய மறக்க முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாரு அப்போ ஒரு குரு ஒருத்தர் வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு பாட்டில் மருந்த கொடுத்துட்டு இதை சாப்பிட்டா சரியாயிடும் ஆனா இதை காலையில நீங்க வாயில விட்டுக்கும் போது குரங்க நினைக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நான் கத்துண்ட வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னன்னா அவரால் அதை குடிக்க முடியாது ஏன்னா அவர் அதுல கையை வச்சாலே அவர் வந்து குரங்க பத்திர நினைப்பு தான் வரும் ஸோ குடிக்க முடியாது ஒரு மாசம் கழிச்சு அந்த குரு வரும்போது என்னால குடிக்க முடியலன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நம்ம எப்படி ஜென்ரலா கன்க்ளூட் பண்ணுவோம்னா மனம் ஒரு குரங்க இப்படிதான் இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் ஸோ அவர் கிளாஸ் எடுக்கும் போதே இதுக்கப்புறம் தான் ட்விஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு சொன்னாரு அவர் சொன்னது என்னன்னா அந்த குரு வந்து கேட்டாரு குரங்க நீ நினைச்சியா குரங்கோட எண்ணம் உனக்கு வந்ததா அப்படின்னு கேட்பாரு அப்போ அது ராஜா வந்து குரங்கோட எண்ணம் தான் எனக்கு வந்தது நானும் இப்போ எதுக்கு நினைக்க போறேன் நான் வந்து குரங்கு நீ நினைச்சாதானே குடிக்க கூடாதுன்னு சொன்னேன் நீ குடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்பார் ரிஜுமாவே தட் வாஸ் அன் ஐ ஓப்பனர் நான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது அப்போ அந்த செஷன்ல தட் வாஸ் அது அது அந்த உடம்பு பத்தின செஷன்ல மனம் வாஸ் ஒன்லி அ ஸ்மால் பார்ட் அப்போ அதுல அவங்க சொன்னது என்னன்னா உங்களோட எண்ணம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது ஸோ ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்கும் நீங்க வெயிட்டேஜ் கொடுக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை நீங்க வந்து அந்த நினைப்பா
நினைப்பது அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அவ்வளவுதான் எனக்கு அங்க புரிஞ்சுது அந்த மாதிரி இந்த செஷன்ல ஒரு இம்பார்ட்டண்டா ஒரு இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மனசுக்கும் உடம்புக்கும் இருக்கிற அந்த ஆற்றல் பகிர்மானம் பத்தி சொல்லும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க லைக் நம்ம வந்து மனசுக்கு செலவுக்கிற ஆற்றல் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஸோ ஒரு உடம்பு முடியலன்னா கூட பேனிக் ஆயிட்டோம்னா நம்மளோட ஆற்றல் முழுசா அந்த பேனிக் ஹீல் பண்ணதான் போகும் அப்போ உங்களுக்கு பாடியோட ஹீலிங் வந்து வில் டேக் டைம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமா சொல்லுவாங்க ஸோ மனசுல ஆற்றல் வந்து ஜாஸ்தி விரையமாச்சுன்னா அது வந்து அப்ப எனக்கு புரிஞ்சது ஆனா பிராக்டிகலா அது எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா அந்த இடத்துலதான் ஐ ஹர்ட் பகவத் ஐயாவும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் அபவுட் மனம் அதுக்கப்புறமா இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து ஞான முகாம் த்ரீ எங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் நடந்தது ஸோ அதை நான் வந்து எடுத்துட்டேன் அதுல வந்து ஸ்டார்டிங்கே எப்படின்னா உடலின் அனிச்ச இயக்கம் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரிதான் அவங்க மனம் இயங்குறது அப்படிதான் சொல்லி அந்த கிளாஸே ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ எனக்கு வந்து அவங்க கிளாஸே நிறைய அந்த பிகினிங்ல சொல்லும் போது உடம்போட லிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணி தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஹார்ட் இயங்குற மாதிரி லங்ஸ் இயங்குற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மனம் இயங்குறது அவ்வளவுதான் அதுல வந்து உங்களுக்கு உங்களோட ரோல் மனசோட இயக்கத்துல உங்களோட ரோல் ஒண்ணுமே இல்ல ஏன்னா அதுவும் அப்பதான் நான் வந்து உடம்போட இயக்கத்துல நமக்கு ஒன்னும் பெரிய ரோல் இல்லைன்னு கத்துண்டு ஒரு மாதிரி ஐ வாஸ் ஓ சர்ப்ரைஸ் நம்ம பண்றதான் நினைச்சுட்டு இருக்கிற பல விஷயங்கள் தானா நினைக்கிறது நடக்கிறது நம்ம தான் நம்ம பண்றதான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு வெளியில வந்த சமயத்துல மனசுலயும் வந்து இயக்கங்கள் வந்து தானாதான் நடக்கிறது நமக்கு எந்த ரோலும் இல்லைன்னு புரிஞ்சப்போ எனக்கு அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு எளிதா இருந்தது லைக் ஐ குட் கம்பேர் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுலயும் அந்த கிளாஸ் டம்ளர் நம்ம சரவண நேரம் சொல்லும் போது நீங்க அதை கலக்கிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸோ அதை சும்மா விட்டீங்கன்னா அதை தெளிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொன்னது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப என்ன இது பண்ணிட்டு வந்து அந்த உறைந்து போகுதல் லைக் நம்ம வந்து பழசா ஒரு இன்சிடென்ட்ல வந்து உறைஞ்சு போயிடுறோம் அந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டோம்னா நம்மளால வந்து எந்த பாத்திரத்திலையும் ஃபிட் ஆக முடியாது ஒரு ஃப்ளூயிடா இருந்தா அந்தந்த பாத்திரத்தோட ஷேப்பை நம்மளால எடுத்துன்ற முடியும் நம்ம ஒரு அனுபவத்துல உறைஞ்சு போயிட்டு வெளியில வரும்போது நம்மளால இப்ப அதுக்கப்புறமா நடக்கிற அனுபவத்துல நம்மளால ஃபிட்டிங் ஆக முடியாது லைக் இப்போ அவங்க சொல்லும் போது சொல்ல மாதிரி இப்போ ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட்ல கோவத்தோட வீட்டுக்கு வந்தோம்னா அந்த கோவம் தான் இருக்கும் அப்ப வீட்டுல நம்மளோட ரோல் நம்மளோட பாத்திரங்கள்ல நம்மளால ஃபிட் ஆக முடியாது அப்படிங்கறதும் வந்து நிஜமாவே ரொம்ப நிதானமா அந்த செஷன் வந்து அஹ் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்லிட்டு அவங்க சொன்ன போது அந்த கம்பேர் பண்ணி பண்ணினதுனால எனக்கு வந்து ஐ ஹேட் ஒரு என்ன சொல்றது புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியா இருந்தது அப்ளிகேஷன் அப்புறமா தான் வச்சுக்கோங்களேன் புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியா இருந்தது அதுலயும் அந்த மனசுல எண்ணங்கள் எப்படி வருது அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க வந்து லைக் உங்களுக்கு தெருவுல வந்து வெண்டாஸ் போய்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்களா அந்த மாதிரி தான் மனசுல எண்ணம் வருது உங்களுக்கு வேண்டினவங்களுக்கு தானே நீங்க கூப்பிட்டு பேசணும் நீங்க வேண்டாதவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்றதுனாலதான் நீங்க வந்து முரண்படுறீங்க அப்படின்னு பாயிண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வாஸ் ரியலி என்ன சொல்றது நிஜமாவே ரொம்ப வித்தியாசமான விஷயங்களா இருந்தது ஆஹ் அதுல எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்த விஷயம் என்னன்னா உடம்பு தான் தானா இயங்குறது நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்ப மனமும் தானாக தான் இயங்குறதா அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது இன்னொன்னு வந்து ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்து அரை வினாடி தான் அவங்க சொன்னது வந்து நிஜமாவே ஆஹ் நம்ம தான் அதை புதுப்பிச்சுட்டு இருக்கோமே தவிர நம்ம விட்டா ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்து அரை வினாடி தான் இதை நம்ம சிந்தனையா மாத்திக்கலன்னா ஒரு எண்ணத்துக்கு அரை வினாடிக்கும் கீழே தான் ஆயுள் அப்படின்னு சொன்னதும் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அதை விட எனக்கு ரொம்ப இது பண்ணது ஒரு எண்ணம் எழுந்த பின்தான் நம்ம உணர்றோம் சோ நம்ம ஏன் வந்து அந்த எண்ணத்துக்கு பொறுப்பெடுத்துக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த எண்ணம் வந்த அப்புறம்தான் நம்ம உணர்றோம் அப்படின்னது அதே மாதிரி அந்த எண்ணம் வருவதற்கு நம்ம காரணம் இல்லை அந்த காரணம் ஆராயறதுலயும் அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் வாஸ் லைக் புரிஞ்சது புரிஞ்சதுங்கிறத விட எனக்கு வந்து இதெல்லாமே ஒரு டிஸ்கவரி மாதிரிதான் இருந்தது லைக் சொல்லுவோம் இல்லையா இன்வென்ஷன்னா புதுசா இருக்கிறது டிஸ்கவரினா இருக்கிறதையே தெளிவிக்கிறதுன்னு சொல்லி எனக்கு ஐயாவோட பாடம் எல்லாமே ஓ நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு விஷயத்த எவ்வளவு அழகா லைக் பூமி உருண்டன்னு சொல்ற மாதிரி அந்த அளவுக்குதான் அந்த அளவுக்கு இருந்தது எனக்கு இதெல்லாம் உண்மை இல்லை உண்மை இல்லை ஏன்னா எதுலயுமே வந்து ஒரு மாற்று கருத்து சொல்றதுக்கோ யோசிக்கிறதுக்கோ கேள்வி கேட்கறதுக்கோ ஒண்ணுமே இருக்கல இவங்க சொன்னதையே ரீகன்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரிதான் அ
புற மனசுல வெளிப்படும் அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கு அப்புறமா ஒரு செஷன்ல வந்து சரவணன் ஐயாவோட ஸ்பீச் ஒன்னு இருந்தது அதுல அவர் வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னார் மனம் மட்டும் இல்ல நம்மளோட கண்ணு காது மூக்கு அந்த இயக்கங்கள்லாம் கூட அந்த இயக்கங்கள்லாம் கூட ஆக்சுவலி பார்த்தா நம்ம நடந்த அப்புறம் தான் உணர்றோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அடுத்து என்ன நுகர போறோம் அடுத்து என்ன கேட்க போறோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கிட்ட இல்ல சோ அது கேட்ட அப்புறமா தான் நமக்கு புரியுது சோ அதே மாதிரிதான் மனசுல வர எண்ணங்களும் அந்த பதிவுகள் மனசுல இருந்து வெளியில வருது அது வெளியில வந்த அப்புறம் தான் நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அகேன் எனக்கு வந்து அந்த பிசிக்கோட கம்பேர் பண்ணும் போது ஐ ஃபவுண்ட் இட் மோர் ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அக்செப்ட் திங்ஸ் அப்கோர்ஸ் அப்புறம் புட்டிங் இட் டு ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறமா எஸ் இட் வாஸ் புரிஞ்சுது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு என்னடா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டும் இது இப்படியே இருக்கோமே அப்படிங்கிற ஃபீல்டா இருந்தது பிகாஸ் அப்ப நான் கண்டினியூஸா கொஞ்சம் நிறைய இந்த ஜூம் மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ணுவேன் சோ அந்த மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் அவங்க சொன்னது வந்து நாங்களும் இப்படிதான் இருந்தோம் ஆஹ் அது புரிஞ்சதுங்கிறதுனால நம்ம நாளைக்கே மாறிட முடியாது ஃபேக்ட் தானே இப்போ ஒரு உடம்புக்கே ஒண்ணு முடியலன்னா கூட முடியலன்னு தெரிஞ்ச அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் போய் அதுக்கப்புறமா தானே சரியாக முடியும் ஸோ இட் இல் டேக் இட்ஸ் டைம் ஆனா அது அவ்வளவுதான் அதுல வந்து ஆஹ் என்ன எனக்கு என்னன்னா அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டா போறோம் வேற ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னது அந்த மாதிரி எண்ணம் வந்து நம்ம விட்டா மறைஞ்சுடுறது ஆஹ் சம்டைம்ஸ் நானே வந்து அத சிந்தனையா மாத்தி மாத்தி விடுறோம் நமக்கு தெரியாமலே ஆனா அந்த மாதிரி மாத்தினாலும் ஒண்ணும் இல்ல ஆஹ் அதுக்கும் நீங்க ரொம்ப கில்ட்டியாவோ ரொம்ப வருத்தப்படுறதுக்கெல்லாம் அதுல ஒண்ணுமே கிடையாது சோ அதையும் ஒரு தாட்டா ட்ரீட் பண்ணிடுங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது இதெல்லாமே ஒரு ஆஹ் ஃப்ரீடமா லைக் இவ்வளவுதானா இப்படி எடுத்துக்க இப்படி இப்படி கூட எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்றது பட் ஆனா நிஜமாவே புடிங்க டு ப்ராக்டிஸ் எஸ் அப்படியே சிந்தனையா மாத்தினா கூட எப்ப நினைப்பு வருதோ அப்ப விட்டுட்டு வெளியில வர முடியாது ஆஹ் நிஜமாவே அதுல செலவார ஆற்றல் எவ்வளோங்கிறது எனக்கு அப்புறமா தான் புரிஞ்சுது லைக் அந்த வெளியில வந்துட்டு நம்ம வேலைக்குள்ள பண்ணும் போது பட் ஃபார் திஸ் நம்ம வந்து எவ்வளவு யோசிச்சுட்டே இருந்திருப்போம் எவ்வளவு அதுல ஆற்றல விரயம் பண்ணிருப்போம் அப்படிங்கறதுலாம் வந்து அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது ஆஹ் தட் வே நிஜமாவே எனக்கு வந்து பகவத் மிஷிக்கும் பகவத் பாதைக்கும் ஐயாவுக்கும் ரொம்ப நான் வந்து நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் இவ்வளவு ஒரு சுலபமான விஷயத்த இவ்வளவு எளிதா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது அந்த செஷன்ல ஐயாவை பத்தி சொல்லும் போது ஜீவமணி சார் சொல்லுவார் ஆஹ் பேட்டன் வாங்கிக்கலாமான்னு கேட்டப்போ ஐயா வந்து இந்த இத வந்து உலகம் ஃபுல்லா பரவணும் இதுக்கு பேட்டன்டே யாரும் குடுத்துரு வாங்கிட முடியாது அப்படின்னு ஏதாவது பேட்டன் இருந்தா வாங்குங்க அப்படின்னு சொன்னதா அது எவ்வளவு ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அது உலகம் ஃபுல்லா பரவணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு மனசு வேணும் டென்ஷன்னா சோ திஸ் இஸ் ஹவு நான் வந்து இது பண்ணேன் எனக்கு எப்படி தோணும்னா உடம்போட இயக்கமும் ஆஹ் ரொம்ப வியப்பா இருக்கு அதே மாதிரி மனசோட இயக்கமும் வியப்பா இருக்கு அப்படிதான் நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் சோ திஸ் இஸ் வாட் திஸ் இஸ் ஹவு ஐ கேம் டு த பாத் அண்ட் திஸ் இஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேள்விகள் ராஜ்குமார் சார் थैंक यू मैम நீங்க சொன்னது எல்லாமே ஒரு ரீகேப் பண்ண மாதிரி இருந்தது சோ ஓவர் ஆல் புக்ஸ் நானும் புக்ஸ் வாசிச்சிருக்கேன் பிளஸ் वीडियोस நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த புட்டிங் இன்டு தி பிராக்டிஸ் சொன்னீங்களா அது நானும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப இதுல என்ன ஒண்ணுக்கா when we are putting into the fact on the இது பிராக்டிஸ்ல போடும் பொழுது திடீர் நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கிற மாதிரி தோன்றுது மனசு எதுவும் <laughs> நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணேன்னா எஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி 
நிறைய நேரம் இருந்தது நேரம் இருந்ததுங்கிறத விட எனர்ஜி ஐ யூ யூ ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் மோர் எனர்ஜிட்டிக் டைத்த விட ஸோ என்னோட வீட்டு வேலைகள் என்னோட குழந்தைகள்லாம் படி லைக் வந்து டுவெல்த் அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு என்னன்னா அவங்களோட படிப்புல ஹெல்ப் பண்ணும்போது எல்லாத்துலயுமே எனக்கு வந்து ஒரு சலிப்போ எதுவுமே இல்லாம என்னால பண்ண முடிஞ்சது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ அந்த வேலைகள்ல போக்கஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ மைண்ட் வந்து முன்னே என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஆனா மைண்ட் வந்து வேற ஏதாவது யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நான் நமக்கு அவேர்னஸ் வந்ததும் இல்லை இல்லைன்னு அதை கால் பேக் அதுல எல்லாமே நான் பண்ற வேலைகள்ல ஐ குட் போக்கஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி டைம் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு நமக்கு பிடிச்ச சேசம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மியூசிக்கோ இல்ல ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டோ ஏதாவது நீங்க எடுத்தீங்கன்னா கூட உங்களால அதை ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜா பண்ண முடியாது சார் யூ ஆர் ஏபிள் டு கிவ் யுவர் பெஸ்ட் எதை நம்மளோட மேபி நம்மளால பண்ண முடியாம இருந்த பேஷனேட் திங்ஸ் எனிங் லைக் தட் எதை நம்ம எடுத்துட்டாலும் நம்மளால பண்ண முடியாது இன்க்ளூடிங் சோசியல் சர்வீஸ் என்ன பண்ணினாலும் நம்மளால அதை ஃபுல் ஃபுல்லா பண்ண முடியாது வரும்போது புறத்துல தேவையில்லாததுலாம் நாமள அதுவா தானே ஓதிங்க லைக் முன்னாடி எல்லாம் தேவையில்லாம பாலிடிக்ஸ் நியூஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருவோம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுது ஏன்னா இது வந்து நம்மளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபீலிங்கே டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுல ஐ திங்க் ஸோ அதுதான் ஒண்ணு டைம் தான் எப்படி ஆனாலும் என்ன இருக்குன்னு திரும்ப கிராஸ் வேர்டு படிக்கிறது புக் ரீடிங்ஸ் இதுதான் இப்ப அதிகமாயிருக்கு ஆக்சுவலி இந்த லெட்சர் டைம் ஐ திங்க் இட் ரியலி பெனிஃபிட்ஸ் அதுதான் இந்த டைம் தான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணும் டில் ஏன்னா நிறைய டைம் இருக்கிற மாதிரி தோணுன்னு இருக்கு என்னதான் அவுட் சைட் ஒர்க் எல்லாம் சீக்கிரமே முடிஞ்சு போயிடுது எனர்ஜிட்டியா இருக்கிறதால உடலும் மனதும் தானா இயங்கக்கூடிய ஒண்ணு இல்லீங்களா அப்படிதான் அப்ப அதுவே தன்னைத்தானே திருத்தி கொண்டு தன்னைத்தானே வந்து ஒரு மெயின்டைன் பண்ற அளவுக்கு கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குது பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம ரெண்டு யூக்கலா கம்பேர் பண்ணும் போது உடலுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ரைட் இன்புட் தேவைப்படுது இன்புட் அதாவது சாப்பிடுறதுல வந்து நமக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்புட் தேவைப்படுது அப்ப மைண்ட்ல வந்து இங்க பாத்தோம்னா நம்ம சும்மா இருந்தா சொல்றோம் அகத்துல ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அதுவும் <laughs> <laughs> அப்ப அங்க ஒரு டிசிப்ளின் தேவையா அது ரைட் இன்புட்ன்றது ஏன்னா இன்னைக்கு நான் இது எக்ஸ்டர்னலுக்காக நான் யோசிச்சாலும் அதனுடைய இன்புட் இட் கோஸ் பேக் டு மை வாட் இஸ் மை ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஓல் தட்ரீம் இருக்கட்டும் இல்லை ஓல்டு நான் எப்படி எந்த சூழ்நிலை படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்ப அங்க ரைட் இன்புட் கொடுக்கணும் போது இஸ் தர் எனிங் லைக் நான் என்ன கேட்க வரேன்னாக்கா அப்ப நம்ம நல்லதுதான் படிக்கணும் நல்லதுதான் செய்யணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்புட்டுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்குமா 
இருந்தோம் <laughs> 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 தெரிஞ்சோ தெரியாமல we were spoiling it and says i mean unknowingly we were doing it தெரிஞ்ச அப்புறம் தான் we now we know we don't go for நமக்கு தேவை இல்லங்கிறது கிட்டே நம்ம போறது இல்ல it has become a habit in us illa அதே மாதிரி இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்ச அப்புறம் now that we also know நம்ம பதிஞ்சதா வெளியில வருதுன்னு தெரிஞ்ச அப்புறம் அந்த இன்புட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சரியான இன்புட்டா தான் இருக்கும் நீங்க பண்ற வேலையில உங்களுக்கு எக்ஸ்பர்டைஸ் வேண்டிய இன்புட்ஸ் தான் இருக்கும் how best you can do அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம இன்புட்ஸ் தேடுவோம் தேவை இல்லாததுல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளில வந்துடுவோம் நம்மளே வந்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ண விட மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு வி வி நோ இல்லையா அந்த எண்ணம் வரும்போது கூட ஒரு எண்ணமே வந்தா கூட நமக்கு இப்ப தெரியும் புறத்துல வேலை இல்லைன்னா நம்ம விட்டுட போறோம் சோ தர் இஸ் நோ தர் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ரீ ரெக்கார்ட் திருப்பி அது ரெக்கார்ட் ஆக போறதுல நமக்குள்ள நேரம் <laughs> 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 நம்ம அடுத்து என்ன வேலை அடுத்து என்ன வேலை புறத்துல தேடிட்டு இருப்போம் அகம் அதுக்கான இன்புட்டை குடுத்துனே இருந்திருக்கும் ஈவன் வித் சில்ட்ரன் இல்லையா ஸ்கூலுக்கு போனா விளையாடணும் இல்லையா இப்ப வந்து நமக்கு புறத்துல பண்ற வேலை வந்து ரிமோட் அது இதுன்னு வாட் எவர் இட் இஸ் நமக்கு அந்த கன்வீனியன்ஸ் வந்த அப்புறமா அது குறைஞ்சு போயிடுச்சு இல்லையா சோ உடம்பு அசையறது குறைஞ்சதும் மனசு அசையறது அவ்வளவுதான் தட்ஸ் ஹவ் ஐ எனக்கு <laughs> தெரியாது <laughs> இன்னைக்கு எப்படியாவது ட்ரை பண்ணி கலந்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வழியா கலந்துகிட்ட அவனுக்கு கொஞ்சம் மூல வளர்ச்சி கம்மியான குழந்தை ஓகே அது எனக்கு நான் ஜூலை மாசம் முகாம்ல கலந்துகிட்டேன் நான் இப்ப எல்லாருக்குமே சொல்றது அவ்வளோ ஈஸியா ஐயா வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு அவ்வளோ ஈஸியா புரியுது உள்ள ஒண்ணுமே இல்ல வெளியதான் வேலை அப்படின்ட்டு அத நான் சொல்றப்போ எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதுவும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஐயோ இவ்வளவு ஈஸியா இருக்கே கேக்குறதுக்கே சந்தோஷமா இருக்கு இத நம்ம எப்படியாவது வெளியே கொண்டு போனோம் அப்படின்ட்டு அத வந்து ஏத்துக்கிறாங்க ஆனா இத இன்னும் நம்ம சீக்கிரமா அத வெளியே கொண்டு போறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்ட்டு இப்ப எல்லாமே லேசாயிடுச்சு எல்லாம் புரியுது உள்ள ஒண்ணுமே வேலை இல்ல வெளியதான் வேலை அத சொன்னா ஏத்துக்குது மனசு எந்த பிரச்சனை செய்ய முடியற வேலைய அறிவு கொண்டு செய் செய்ய முடியாதத ஆஹ் இயற்கை கிட்ட விட்டுடு நீ இயற்கைய வந்து என்னன்னா நினைச்சுக்கோ உனக்குள்ள இருக்கிற கடவுளா நினைச்சுக்கோ ஆஹ் டோட்டல் மைண்டா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயா சொன்னது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் வித்தோம் இது வந்து என என்னோட புரிதல் ஆஹ் இப்படிதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உள்ள ஒண்ணுமே இல்லப்பா நீ அப்படி நினைச்சு பாரு கரெக்டா அது உடனே நம்மளுக்கு நடக்குது ஆஹ் படுக்கிறப்ப கூட எண்ணங்களா சரி எண்ணங்கள்லாம் வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் இயற்கை அது அதை வந்து நம்மளால மாத்தவே முடியாது இயற்கை மழை வர்றத வெயில் வர்றதெல்லாம் தடுக்க முடியுமா தடுக்கவே முடியாது அது போல எண்ணங்களும் அப்படிதான் உனக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கோ அறிவு கொண்டு செயல்படுத்து ஆறு போகுது உனக்கு என்ன தேவையோ ஒரு தமிழ தண்ணி வேணுமா வந்து குடிச்சுக்கிறியா அது மாதிரி உன்னோட அத எடுத்துக்கோ அந்த எண்ணத்தை எடுத்துக்கோ அறிவு கொண்டு செயல்படுத்து முடியறத செய் முடியாதத கடவுள் கிட்ட விட்டு ஆனா இத சொல்றப்போ அவங்க கேக்குற கேள்வி என்னன்னா இப்ப என்ன மாதிரியே ஒருத்தவங்க வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு குழந்தைய வச்சிருக்காங்க பொம்பளை பிள்ளைய வச்சிருக்காங்க அவங்க பையனுக்கு இப்ப முப்பத்தி ஒரு வயசு ஆகுது பொண்ணு கிடைக்க பொண்ணு கிடைக்க மாட்டேங்குது 
அவங்க வேதனைப்படுறாங்க நான் தேடுறப்பா எல்லாருமே இவ இந்த மாதிரி குழந்தை இருக்கிறவங்க கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க நான் என்ன பண்ணணும் நான் அவங்களுக்கு சொன்ன பதில் வந்து நீ கடவுள் கிட்ட ஒப்படை ஆனா அறி நீ அதுக்கு உண்டான செயலை செய் அறிவுபூர்வமா செய் ரொம்ப கமிட்மெண்ட் வச்சுக்காத ஆஹ் இந்த ஜாதியிலதான் வேணும் இப்படிதான் வேணும் இப்படி வசதி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பாத்துட்டு அப்புறம் வயசான பிறகு ஐயோ இதெல்லாம் வேலைக்காகாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா நீ எல்லாத்தையும் ஏத்துப்ப அப்படி செய்யாம இந்த நிமிஷமே சொந்தக்காரங்களை விடு எல்லாரையும் விடு உன் பிள்ளைக்கு எது செட் ஆகும் குழந்தைக்கு இந்த ஜாதி தான் வேணும்லாம் கண்டிஷன் எல்லாம் போடாத ஆனா பொறுப்பை வந்து கடவுள் கிட்ட ஒப்படைச்சிரு கடவுளே நீ பாத்துக்கப்பான் சந்தேகப்படாத சரணாகதி ஆயிடு ஆயிட்டு ஆஹ் உன்னோட செயலை வந்து கண்டினியூ செஞ்சுக்கிட்டே இரு அதுக்கு உண்டான முயற்சியை எடுத்துக்கிட்டே இரு ஆனா இதெல்லாம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு பாரு ஜாதகம் பாக்கணும் இந்த இதுலதான் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு சிலதை விட்டுட்டு பாருப்பா அப்படின்னு ஆஹ் இப்பதான் அவங்க ஓரளவுக்கு நேத்திக்கு தான் பேசினேன் பேசினதுல அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிடுச்சு நீ நீ ஞானி ஆயிட்ட ஆமா ஆமா நம்மளுக்கு பகவத் ஐயா குரு வாழும் தெய்வம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்காரு அவருக்கு தெரியல அத பத்தி யாருக்குமே எனக்கு என் தம்பி அசோக் அவன் சொல்லிதான் நான் அந்த லிங்கே பாக்க ஆரம்பிச்சேன் இங்கே எனக்கு புரிதல் வந்துருச்சு ஆனா எனக்கு அவரை பாக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் அந்த எண்ணத்தை போட்டேன் நடந்துருச்சு அவ்வளவு சந்தோஷம் நம்ம ஆண்டி நம்ம ஆண்டி கண்ணு நம்ம ஆண்டி கண்ணு அவ்வளோ புரிதல் வந்துருச்சு தெளிவா இருக்கு நீரோட மாதிரி வாழ்க்கை ரொம்ப தெளிவா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு எது வந்தாலும் வழி வந்தாலும் சரி பிரச்சனைகள் இல்லாம எல்லாம் இல்ல எல்லாமே அப்படி அப்படிதான் இருக்கு நம்ம அத அக்செப்ட் பண்றப்போ எல்லாமே தெளிவாய் போயிடுது ஏத்துக்க முடியுது எல்லாமே சொல்யூஷன் உடனே உடனே கிடைக்குது நம்ம இவ்வளவு காலமா அத நம்ப மாட்டோம் ஒரு சரணாகேதினா அதை ஒப்படைச்சிட்டு அதை நோண்டிக்கிட்டே இருக்கோம் இது நடக்குமா இல்லையா நடக்குமா இல்லையா நடக்குமா இல்லை அப்படின்னு அப்படி எல்லாம் யோசிக்க கூடாது அந்த புரிதல் வந்துருச்சு அவ்வளோ ஈஸியா ஐயா அவ்வளோ தெளிவா நான் ஐயா கிட்ட பேசினப்போ உங்களை பாபான்னு தான் எனக்கு நினைக்க தோணுது பகவத் பாபான்னு கூப்பிடுறேன் நீங்க வரைக்கும் கூப்பிட்டுக்காங்கம்மா எல்லாரையும் கூட சொல்லி கம்பல் பண்ணாதீங்க அப்படின்னாரு ரொம்ப சந்தோஷம் இதுதான் நான் எப்படி பேசுறோம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில நான் பேசியாச்சு நீ பேசு பாலாஜி நந்தபால் மீட்டிங் மீட்டிங் விட்டு சரிங்க மேடம் ரொம்ப நன்றி மேடம் ரொம்ப சந்தோஷமா நன்றி நம்ம மேடம் நம்ம மேடம் ராஜ்குமார்ல <laughs> 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 எடுத்தப்போ <laughs> இப்போ எனக்கு அப்படிதான் புரிஞ்சது லைக் இந்த சீரியல் பல்ப்ஸ் எல்லாம் போடுவோம் இல்லையா நம்ம வீட்டுல சீரியல் பல்ப்ஸ் போடுவோம் இல்லையா 
புரிஞ்சிருக்கேன் <laughs> 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 மனசு <laughs> 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 இருக்கும்போது அவர் வந்து அனுபவமும் அனுபவிப்போம் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தான் இருக்காரு அவங்க திட்டும் போதும் ரெண்டு ஒன்னா தான் இருக்கு கரெக்டா திட்ட வாங்குறாரு அவருக்கு கோபம் வருது அப்பவும் அந்த அந்த இன்ஸ்டன்ட் அந்த ஒரு ஒன் இன்ஸ்டன்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த அனுபவம் அனுபவிப்பவர் ரெண்டுமே வந்து சேமா தான் இருக்கு இல்லையா இல்லையா அந்த ஆபீஸ் இன்சிடென்ட் வரைக்கும் அந்த ஆபீஸ்ல இருந்து வெளியில வந்த அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அனுபவம் மனசுக்குள்ள இருக்கு அது அந்த இருந்துட்டே இருக்கு அது அது அந்த அனுபவத்துல அவர் உறைஞ்சு போயிடுறாரு ஆனா அவர் அனுபவிப்பவரா மாறிடுறாரு இல்லையா பஸ்ல ஏறும்போது பேசஞ்சர் வீட்டுக்கு வரும்போது ஹி ஹாஸ் அதர் ரோல்ஸ் லைக் ஹீஸ் அ ஃபாதர் ஹீஸ் அ ஸ்பவுஸ் பையன் அந்த மாதிரி அவருக்கு வேற வேற ரோல்ஸ் இருக்கு வீட்டுல அவரோட வேலை இருக்கு அந்த அனுபவம் கட்டாயமா வீட்டுல இல்ல அந்த அனுபவம் அங்கேயே முடிஞ்சு போயிடுது அவங்களாலும் <laughs> வேற அவருக்கு வந்து வீட்டுக்கு வரும்போது கட்டாயமா அந்த கோபம் வரும் ஆனா அந்த கோபம் வந்து இயல்பு அது கட்டாயமா வந்தது இங்க அதுக்கு புறத்துல எந்த வேலையும் இல்லைன்னு விட்டுட்டாருனா இங்க இருக்கிற ரோல்ஸ்ல அதைதான் நம்ம வந்து ஃப்ளூயிடா விடுறதுன்னு சொல்றோம் பிரபாகமா விடுறதுன்னு சொல்றோம் அப்படி விட்டாச்சுன்னா இங்க இருக்கிற எல்லா ரோல்ஸ்லயும் அந்தந்த பாத்திரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சோ உங்களுக்கு வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது நீங்க இல்லையா சோ அந்த பாத்திரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அது வந்து மாறிக்க முடியும் இததான் வந்து அவர் வந்து அந்த உரைதலும் இதுலயும் சொல்றதா நான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் சார் கரெக்ட் தான் அது கரெக்ட் தான் ஆக்சுவலா எனக்கு என்ன ஒரு அது பேஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் இல்ல ஒரு கிளாரிட்டி சீக்கிங்னாக்க நம்ம வந்து அந்த உரை நிலை ஏற்படுறதால நமது மனசு வந்து லயப்படுது மனோ லயத்துல நேச்சுரலா இருக்கிறது வந்து மனோ நாசம் நம்ம அப்படிதான் ஃப்ளோயிங் ஸ்டேட்ல இருக்கணும் பட் ஆவரேஜ் ஆர் நாட் ஆவரேஜ் எவ்ரி ஒன் நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆபீஸ் போகும்போது அங்க ஒரு ரோல் எடுத்துக்கிறோம் வீட்டுல வரும்போது வீட்டுல ஒரு நாள் இருக்கும் தகப்பனா இருக்கும் அந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் ரோல்ல நம்ம லைஃப் செட் ஆயிடுது மார்னிங்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு உரை நிலையில இருந்திருக்கோம் ஏதோ ஒரு ஷேப்ல இருந்துட்டு இருக்கோம் காலையில நான் தகப்பனா இருக்கிறேன் ஆபீஸ் ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றோம் அங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு இது இருக்குது வெளியில வரும்போது சமூகத்துல அப்ப இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சில டவுட் தான் எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் கிளாரிபிகேஷன்ஸ் கேட்கணும்னு நினைச்சுதான் அப்ப நம்ம அந்த ஒரே நிலையே எங்க நமக்கு வந்து நாசம் மனோ லய நாசம் எங்க கிடைக்க போறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல யாரோ ஒருத்தவங்கள நம்ம வந்து இருக்கோம் இதுல வந்து மனோலய மனோலய நாசம் கருத வச்சிடலாம் தனியா பட் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க தந்தையா இருக்கு இல்லையா நீங்க வந்து தந்தையா தந்தையோட ரோல பண்ணும்போது ஆபீசரா ஆபீசரோட ரோல பண்ணும் போது நீங்க ஒரே நிலையிலேயே இல்ல வீட்டுல நடந்த ஒரு தகராறு நீங்க ஆபீஸ்ல நினைக்கும் போது மட்டும் தான் நீங்க ஒரே நிலையில இருக்கீங்க ஆபீஸ்ல நடந்த ஒரு தகராறு வீட்டுல வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு அந்த கோபத்தோடய செயல்படும் போது இன்ஃபேக்ட் அந் அப்பதான் நம்ம ஒரே நிலையில இருக்கும் நம்ம இங் அந்தந்த ரோல அங்கங்க பண்ணும் போது நம்ம பிரபாகமா லிக்விட் ஸ்டேட்லதான் இருக்கும் 
பிகாஸ் அந்தந்த அந்தந்த பாத்திரத்துக்குள்ள நம்ம ஃபிட் ஆயிடுறோம் இல்லையா இங்க தந்தையா ஃபிட் ஆயிடுறீங்க அங்க ஆஃபீஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆஃபீஸர் ஆஃபீஸர்ல உங்களுக்கு என்ன எம்ப்ளாயியா எம்ப்ளாயரா நீங்க ஃபிட் ஆயிடுறீங்க இல்லையா அப்போ அந்த பாத்திரத்துக்கு அந்த பாத்திரத்துக்கான ஷேப்பை உங்களால எப்படி எடுத்துக்க முடியுதுன்னா நீங்க அங்க பிரபாகமா இருந்தாதான் உங்களால எடுத்துக்க முடியும் பழைய ஒரு அனுபவத்துல உறஞ்சு போயிட்டோம்னா அந்த ஃப்ளோ நமக்கு கட்டாயமா இருக்காது இட் வில் ஹேவ் அன் இம்பாக்ட் ஆன் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அவர் ஒர்க் அட்லீஸ்ட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அவர் ரோல்ஸ்ல கட்டாயமா அதோட இம்பாக்ட் இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஐயா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மனோ லயம் மனோ நாசம் நாசம்ங்கிறதே கிடையாது லயம் நாசம் தான் இருக்கு அதாவது நம்ம எந்த செயலை செஞ்சாலும் லயம் இல்லாம செய்ய முடியாது அப்போ அவர் சார் சொன்ன மாதிரி எவரி மூமெண்ட் நம்ம செயல்ல தான் இருந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஸோ ஒரு லயம் களைஞ்சு அடுத்த லயமா மாறுது இதுதான் மனோ லயம் மனம் நாசங்கிறத பத்தி ஐயா சொல்றது அதனால மனோ லய நாசம் தான் இருக்க தவிர மன நாசங்கிறது யாருக்குமே கிடையாது அதுக்காண்டி நம்ம போராட வேண்டாம் இப்ப நான் உங்கள்ட்ட இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன்னா நான் செஞ்சிட்டு இருக்க வேலையில லயம் களைஞ்சி உங்கள்ட்ட லயமானதான் இப்ப பேச முடியுது இது முடிஞ்சோன்னா நான் அடுத்த வேலைக்கு போறதுக்கு எனக்கு அடு இந்த இந்த லயம் களையுது அடுத்த லயம் வருது ஸோ எவ்ரி மூமெண்ட் அவர் சொல்ற மாதிரி நம்ம லயத்துல தான் இருக்கோம் லய நாசம் ஆகிட்டே தான் இருக்கு ரெண்டுமே நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு அதனால நம்ம அந்த அடுத்தடுத்த லயம் ஆகுறதுனால நாம வந்து ஏதோ ஒரு சைட்ல இருக்கோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிம்பம் நமக்கு ஏற்பட்டு நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்குல்ல அதனால தொடர்ந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு மனத்து மனதினுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கோமோ அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ எவரி மூமெண்ட் லயம் இருக்கு எவரி மூமெண்ட் லயம் நாசமா நடந்துகிட்டே தான் நமக்கு இருக்கு இதுதான் லயம் லய நாசத்தை பத்தி நாம ஐயா சொல்றது அடுத்து அவர் சொன்னாரு சில செயல்கள் வந்து நம்ம செய்யாமே ஆயிடலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாரு ஃபர்ஸ்ட் பேசும்போது அப்ப நல்ல செயல்களை மட்டும் நம்ம இன்புட் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு கேட்டாரு மனதுக்கு அதாவது உணவு உடலுக்கு உணவை இன்புட் கொடுக்கற மாதிரி மனதுக்கு நல்ல செயல்களை மட்டுமே நாம இன்புட் கொடுக்கற மாதிரி பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அது புறத்த புறத்துல அந்த செயல் நம்ம கையில இல்லை நாம புறத்துல செயல்பட்டுட்டே இருக்கும்போது எல்லா வித செயல்களையும் நம்ம கடந்துதான் போக வேண்டியிருக்கோம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டோம்னு சொன்னா வெறும் நல்லது நமக்கு தகுந்த ஒரு சூழ்நிலையை வடிவமைச்சுக்கலாம் ஆனா நாம வெளியில போக வேண்டியிருக்கு அப்போ நாம வந்து நல்லது கெட்டது இது ரெண்டையும் தான் நாம கடந்து போக வேண்டியிருக்கு ஸோ மனதுக்கு நம்ம இன்புட்டா நல்லது மட்டும் கொடுக்க முடியாது எல்லாம் தான் கொடுப்போம் அப்போ அதுவும் அதுக்கு ஏத்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த சொல்யூஷனா அதுவும் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதுவும் நல்லதாகவும் கொடுக்கும் கெட்டதாகவும் கொடுக்கும் ஏன்னா நம்மள உள்ள இருக்கிற ஸ்டோரேஜை பொறுத்து இரண்டுமே நடந்துட்டு தான் இருக்கும் புறத்துல இருக்கிறதுக்கு தகுந்தாலும் அது டிஃபால்ட்டா அது அதனுடைய வேலைக்கு எதிரொலிக்கும் புறத்துல செயலுக்கு தகுந்தா நம்ம அதை எடுத்துக்குவோம் எடுத்துக்காமையும் இருப்போம் இப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது மனதுக்கு இன்புட்டு நாம நல்லதாவே கொடுக்கறதுங்கிறது புற வாழ்க்கையில சாத்தியம் இல்லைங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஆனா அதை நாம பேஸ் பண்றதுக்கு உண்டான எனர்ஜி மனது கொடுக்கும் போது அதை நாம ஒரு அளவுக்கு நம்ம அறிவை கொண்டு நம்ம நல்லதாவே செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் ஒரு கெட்டது நடக்குன்னா அதுக்கு நம்ம கெட்டதாவே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம அறிவை கொண்டு கொஞ்சம் சரி அதுதான் நடந்துச்சு நாம கொஞ்சம் அதுக்கு இப்படி ரிப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம அறிவை கொண்டு யோசிச்சுக்கலாம் இதுதான் செய்ய முடியுமே தவிர இன்புட் நல்லதாவே நம்ம பார்க்கணும் நல்லதாவே நாம இன்புட் கொடுக்கணுங்கிறது ஒரு புற விஷயத்துல முடியாத காரியங்கிறது என்னுடைய அனுபவம் தேங்க்யூ மேடம் ஓகே ஆக்சுவலி சார் நமக்கு வந்து இன்புட் என்ன போறது அப்படிங்கறதுலயோ அவுட்புட் மனசுல இருந்து என்ன வருதுங்கிறதுலயோ ரெண்டுத்துலயுமே நமக்கு வி டோன்ட் ஹேவ் அன் அப்பர் ஹேண்ட் நமக்கு வந்து நம்ம நம்ம போடுற இன்புட்னு கிடையாது இப்ப நம்ம வந்து ஆஹ் நீங்க போயிட்டே இருக்கீங்க பக்கத்து வீட்டுல வந்து ஒரு டிவில வந்து ஏதோ ஓடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உங்க காதல விழுந்தா அதுவும் உள்ள ரெக்கார்டு தான் ஆக போகுது சோ நம்ம இதான் பாக்கணும் இதுதான் பண்ணோம் அப்படிங்கிற இதைதான் மனசு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறதுல நமக்கு எந்த ஹோல்டுமே கிடையாது எது எங்க விழுந்தாலும் வெதர் வி ஆர் கான்சியஸ் ஆஃப் இட் ஆர் நாட் கான்சியஸ் ஆஃப் இட் இட் இஸ் கோயிங் டு ரெக்கார்ட் இப்போ ஒரு ஸ்மெல் வச்சுக்கோங்களேன் ஊதுவத்தி ஸ்மெல்லும் இருக்கலாம் பக்கத்துல வந்து வேற ஏதாவது ஸ்மெல்லும் இருக்கலாம் ட
ரெண்டுமே மூக்குக்குள்ள ஏற தானே ஏறும் சோ யூ கான்ட் ஹெல்ப் இட் அதே மாதிரி நம்மளோட அஞ்சு சென்சஸ் மூலமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா காதுலயும் எது வேணா வேணாம் கண்ணும் எது வேணா பாக்கலாம் ஏன்னா அல்டிமேட்லி நம்ம அது வந்து விழுந்த அப்புறமா ஆஹ் காதுல விழுந்த அப்புறமா மூக்கு நுகர்ந்த அப்புறமா தான் நம்ம வந்து உணரவே உணர்றோம் சோ மனசுக்கு நம்ம வந்து இப்படியே தே நம்ம இப்ப நீங்க வந்து ஒரு வேலை பண்றீங்க அந்த வேலையில வந்து நீங்க ஒரு பெட்டர் இது வேணும்னா நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி போயிட்டு ஒரு புக்கை படிச்சுக்கலாம் நீங்க அந்த மாதிரி நீங்களா ஒரு இன்புட் வேணா கொடுத்துக்க ட்ரை பண்ணலாமே தவிர இதுதான் விழணும் இதுதான் விழக்கூடாது அப்படிங்கறதுல அந்த மாதிரி நம்மளால கொடுக்க முடியாது ஃபார்ஷர் ஒரு விஷயம் என்னன்னா அத நம்ம போட்ட இன்புட் வந்து வெளியில வரும் பொழுது நம்ம அதை வந்து பிரவாகமா விட்டுட்டோம்னா திருப்பி அது வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் இருக்காது அதுக்கு இப்போ ஆஹ் ஒரு ஃபீவர் பத்தியோ எதை பத்தியோ நம்ம வந்து நிறைய கேட்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் அது வந்து நமக்கு ஒரு உடம்பு முடியலன்னா நம்ம கேட்டதெல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் வரும் அது அந்த நேரத்துக்கு தேவையா தேவையில்லையா அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே அந்த பதிவு நமக்கு ஞாபகம் வருது நமக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற தெளிவு இருந்தா அது போயிடும் பட் அந்த நம்ம அதையே சிந்தனையா மாத்திக்கும் போது அது வந்து இன்னொரு ரெக்கார்டிங்கா நம்ம விழ பதிவா அந்த அந்த இடத்துலதான் நம்மளால உது பண்ண முடியுமே தவிர ஏதாவது பண்ண முடியுமே தவிர அது மனசுக்குள்ள என்ன பதியறது அப்படிங்கறதுலயோ மனசுல இருந்து என்ன வெளியில வருது அப்படிங்கறதுலயோ அது ரெண்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடத்துற மனசோட ஒரு இயக்கம் அது நமக்கு எந்த வித ரோலுமே கிடையாது மனசுல வெளியில வர எண்ணத்தை எது உள்ள பதிஞ்சிருக்கோ அது தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் நமக்கு தெரிய போறதுல வெளியில வர எண்ணத்தை நம்ம வந்து சிந்தனையா மாத்திக்கணுமா மாத்திக்க வேண்டாமா அதுதான் சிந்தனையா மாத்தினு செயல்படும் போது திருப்பி அது வந்து பதிவு நமக்கு வரும் செயல்படாத போது அது பிரபாகமா போயிடும் அந்த எண்ணத்துக்கு அரை வினாடிதான் தேவை அது நல்ல எண்ணமா இருந்தாலும் சரி கெட்ட எண்ணமா இருந்தாலும் சரி நமக்கு புறத்துல தேவை இல்லாத எண்ணத்தை அப்படியே விட்டுலாம் அரை வினாடியில அந்த எண்ணம் போயிடும் அது வந்து திருப்பி நமக்கு பதிஞ்சு திருப்பி வெளியில வர்றதுக்கு அந்த வாய்ப்பை தான் நம்ம வந்து தடுக்க முடியுமே தவிர இதுதான் உள்ள போகணும் இதுதான் என் மனசுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படிங்கறத அது மனசோட இயக்கம் ஓகேவா சார் வெங்கடேஷ் சார் இல்லையா பேசுனது சார் ராஜ்குமார் சார் வெங்கடேஷ் சார் ரெண்டு பேரும் இந்த இது கேட்டீங்க ஓகேவா அதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அதுதான் சொல்றேன் நம்ம அகத்துல அதுக்கு கொடுக்கற சொல்யூஷனும் அப்படித்தான் அது வருதான் நம்ம அப்படியே அக்சோட் பண்ணணுமா வேண்டாமாங்கிற எடுக்கிறது மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கு சோ மனதுக்கும் நம்ம இன்புட் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கறதான் என்னுடைய கருத்து அதுதான் சொல்லுவோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் சி எஸ் நீங்க பேசுங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு சார் நீங்க பேர் சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லுங்க சார் நீங்க சி எஸ் தெரியல கேக்குறேன் <laughs> அதுக்கு வந்து நீங்க சொல்லுங்களா மேம் இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆபீஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ போயிட்டுருக்குன்னா அது அதுலேயே நம்ம ஃப்ரீஸ் ஆயிட் ஆயிட்டோம்னா அதான் ப்ராப்ளம் சொன்னீங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஃப்ளூடா இருக்கிறதுக்கு நம்ம செல்ஃப் அவேர்னஸ் மட்டும் போதுமா இல்லை வேற ஏதாவது ஃபிக்ஸ் மாதிரி இருக்கா அது வந்து அது வந்து ஒரு மசில் மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணோமா இல்லை வேற ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சு சி ஒரு விஷயம் என்ன என்னன்னா நீங்க வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகி தான் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற அவேர்னஸே சம்டைம்ஸ் நமக்கு இருக்காது அதுல ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கறத இருக்காது ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து அதே இதுல தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ தட்ஸ் அ வெரி ஹெல்ப்லெஸ் சுச்சுவேஷன் ரைட்டா ஸோ எப்போ நமக்கு அந்த அவேர்னஸ் வருதோ த மொமெண்ட் வி ரியலைஸ் ஓ நான் வந்து பழைய இன்சிடென்ட்ல ஃப்ரீஸ் ஆகி அதோட இம்பாக்ட் இப்ப தெரியுது போல இருக்குன்னு ரியலைஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த மினிட் அந்த புரிதல் அந்த மினிட்ல வந்து அண்ட் லீவ் அவ்வளவுதான் ஓ இது இதுக்கு வந்து புறத்துல எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை 
இது நான் அப்ப நடந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் போல இருக்கு அப்படின்னு நீங்க வெளில வந்துடலாம் இதை வந்து ஒரு கான்சியஸா பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் சோ இட் இஸ் லைக் நமக்கு அப்படியே பழகிடுத்து சோ தர் இஸ் எவ்ரி பாசிபிலிட்டி வி வில் கோ டவுன் நம்ம அந்த மாதிரி போறதுக்கான சோ எந்த நிமிஷம் உங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் வருதோ யூ கேன் கம் தர் இஸ் நதிங் அதை வந்து நம்ம ஒரு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எந்த நெசசிட்டியும் இல்லை பிகாஸ் அந்த உறைஞ்சதுல நம்ம செயல்பட்டதும் நமக்கு தெரியாம தான் பண்ணிருக்கோம் சோ அதையுமே நமக்கு வந்து கில்ட்டா எல்லாம் எந்த ஃபீலிங் எடுத்துக்காம ஓகே தெரிஞ்ச நிமிஷம் வந்து நம்ம ஓகே இது வந்து அப்ப நடந்த இன்சிடென்ட்ல இப்ப இதுக்கு புறத்துல எந்த வேலையும் இல்லை இல்ல அப்படின்னு சொல்லி வெளில வந்துட்டோம்னா போறோம் சோ ஸ்லோவா நமக்கு அந்த அந்த பிராக்டிஸ் வந்துடும் இனிஷியலி திஸ் இஸ் வி கேன் பிராக்டிஸ் திஸ் உங்க ஆடியோ மியூட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கேட்கல இருக்கு <laughs> 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 அப்புறம் ஓகே எனக்கு ரொம்ப செஷன் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மீட் பண்ணலாம் மேம் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்